بحديث حزب الله عن انفجار المرفق تتكرر دايما فكرتين اساسيتين الحزب ما له علاقه بالمرفق والحزب مش بحاجه لنيترات الامونيوم بالواقع الفكرتين غلط اولا في وسائل وارقام بتاكد انه مبلا الحزب بحاجه لنيترات الامونيوم وكان عم يشتري من سنه 2009 واذا ما استخدم الحزب ماده النيترات لصناعه متفجرات وصواريخ بيستخدمها لتفجير التربه وتسهيل حفر الانفاق ثانيا بالنسبة لنيترات المرفق تحديدا، في رسائل بتفرجي ناس مقربين من الحزب كانوا عم يتابعوا الملف شخصيا، وهالشي مش مفاجئ، لأنه نيترات الأمونيوم كان عم يستخدم بهالفترة من حلف الحزب ومن خصومه، بأكثر من ساحة بالمنطقة، من سوريا للعراق لليمن. ما بيعني هالشي إنه النيترات اللي كانوا بالمرفق هن بالضرورة لحزب الله، بس بيعني إنه علاقة الحزب بنيترات الأمونيوم مختلفة عن يلي عم بيدعي. مسكين حزب الله ما عنده لا اطنان من السلاح و... بده يجيب نترات ويهربهم على لبنان بيضحك نصر الله على الفكره انه الحزب معقول يلجا لهيك ماده سنوية وبحب يضل يذكر انها زراعيه كمان النترات بتستخدم للزراعه ويمكن ان يستفاد منها في صناعه المواد المتفجره مسكين ما عنده خيار مع انه النترات يلي وصل على المرفق كان من العيار التقني يلي بيستعمل لصناعه متفجرات مش من العيار الزراعي يلي كمان فيه يتفجر بس بأقل فعالية الأجهزة الأمنية بالبلد والمرفق عارفين هالشي من الأول نصر الله هو من أكتر الناس اللي مفروض يعرفوا الفرق لأنه اتهم الحزب باستعمال النيترات بعمليات عديدة مثل تفجير الأرجنتين بال1994 وتفجير بلغاريا بال2012 ونصر الله شخصيا مهدد إسرائيل بقصف حاويات أمونيا بمرفق حيفا كم صاروخ من عنا زائد هول حاويات الامونيا بحيفا نتيجتهم نتيجه قنبله نوويه وفي اتهامات قضائيه من عقود انه الحزب حاطط مجهود ليشتري كميات كبيره من الماده لعملياته بال2017 توقف عنصرين من حزب الله بنيويورك وبديترويت بتهمه تامين او محاولات تامين نيترات امونيوم للحزب بال2009 بحسب محاضر التحقيق بامريكا اعترف علي كوراني انه سافر على جوانزو ليشتري كيستلش طبيه تحتوي على كميات نيترات امونيوم، بيقول للمحققين انه استراتيجيه الحزب اقتضت بوقتها بشراء كميات كبيره من النيترات ليستعملوها كعبوات ناسفه بعملياتهم. بال 2009 كمان كان سامر الدبك بتايلندا عم يفتش على موردين نيترات لنفس الاهداف. مش من زمان كانت سلطات اجنبيه عم تكتشف نيترات مخزن بمستودعات لناس بيقولوا انهم مرتبطين بحزب الله. بال 2015 توقف عنصر حزب الله حسين عبد الله بابروس ولقيت الشرطه 8.2 طن نيترات زراعي موجود ببيته من 2011 وهدفه مثل ما بيقول صناعه عبوات ناسفه. بنفس السنه لقيت السلطات البريطانيه كيس نيترات باربع مستودعات لحزب الله ببريطانيا. وبال 2020 بالمانيا صرح وزير الداخليه انه لقوا نيترات امونيوم بمستودعات لحزب الله بجنوب البلد. هذا بياكد انه استعمال النيترات عند الحزب مش استثنائي. بالعكس هو معتمد عن الحزب وجزء من استراتيجياته استلم الحزب وزارة الزراعة بآخر 2009 مع الوزير حسين الحاج حسن وبلشت ترتفع كمية نيترات الأمونيوم الزراعي المستوردة للبنان لحد ما دوبلت تقريبا بسنة 2014 من دون مبرر زراعي الملفت أنه ارتفع الاستيراد بشكل عام من كل الدول بس كمان بهالفترة بلش يستورد لبنان نيترات أمونيوم من سوريا لأول مرة باستثناء كمية صغيرة استوردها بال 2006. تطابق هالارقام مع معلومات نحكى عنها بتقرير من ستراتفور، يلي هي مؤسسة بتبيع معلومات استخباراتية لمؤسسات أمريكية، من ضمنهم قسم الأمن القومي والمارينز والمخابرات. هيدي المعلومات ما كانت معدل النشر، بس تسربت على ويكيليكس بال 2013. بتقول إنه الحزب كان عم يلاقي صعوبة يحصل على المادة المتفجرة السي 4 بال 2010 بسبب مراقبة اليونيفيل للمعابد اللبنانية. ولانه سوريا ما عادت عم تعطيه نفس الكميه اللي كانت تعطيها قبل بيقول التقرير انه حزب الله اشترى كبديل للسي 4 15000 طن نيترات من معامل بحمص عبر وزاره الزراعه ليخزنهم بمستودعاته ويستعملهم لحفر انفاق ولصناعه الصواريخ الكميات اللي استوردها لبنان من سوريا والمصرح عنها بهذا التقرير اقل من 15000 طن يلي بيحكي عنها تقرير ستراتفور بس هيدي الارقام بتحكي عن كميات مواد نيترات الامونيوم ومشتقاته يلي فاتت على لبنان بطريقة شرعية يعني مرخصة من الدولة تقرير ستراتفور يلي بيحكي عن 15 ألف طن ما بيحدد إذا كلهم فاتوا بطريقة شرعية عبر الدولة أو تهريب مثلا بس الأرقام والتقرير سوا بأكدوا ادعاء 
انه كان في حركة تجارة نيترات امونيوم غريبة بين لبنان وبين سوريا بالفترة اللي استلم فيها حزب الله وزارة الزراعة. من الطرف السوري بتفرج الارقام انه ارتفع تصدير سوريا للنيترات من 211 الف دولار بالسنة بال 2009 ل 9 مليون بال 2010 يعني زيادة 4393% تقرير كمان بيتطرق لهذا الشيء وبيقول انه بلشت سوريا بوقتها تبيع النيترات الزراعي يلي عندها لحزب الله لانه تصنيع العيار العسكري مكلف لها وكانت تستعمل الارباح يلي تطلعهم لترجع تشتري نيترات امونيوم عسكري من دول باوروبا الشرقيه وهيدي المعلومات بتتطابق مع التحقيقات بانفجار المرفق انشرت شحنه نيترات الامونيوم يلي وصلت على المرفق من معمل بجورجيا باوروبا الشرقيه سنه 2013 عبر وسيط اوكراني يعني كمان اوروبا الشرقيه مثل ما تبين باخر تحقيق عملته او سي سي ار بي لكن حزب الله لا عم بدير ولا بيتحكم ولا بيتدخل ولا بيعرف كمان شو اللي عم بيساوي مرفق بيروت وشو موجود وشو مش موجود ومين كيف عم تندار الامور هذا موضوع لا نعرفه ولا نتدخل فيه على الاطلاق يمكن حزب الله ما بيدير المرفق بس بعكس ما بيدعي كان في اكثر من شخص على اتصال مباشر معه عم بيتابع ملف نيترات الامونيوم بالمرفق أبرزه مدير الأمن العام عباس إبراهيم يبدو أنه في مخزن مواد متفجرة موجود في, مر... في... في مخزن مواد متفجرة مصادر بالمرفأ بس كمان مدير المخابرات كميل ظاهر يلي كان يلتقي دوريا مع حزب الله ليعلمون عن التطورات ولا هيك رد الحزب على تعيينه رئيس ضابطة الجمارك ببيروت العقيد إبراهيم شمس الدين يلي عنده غطاء أمني من وفيق صفا المسؤول بحزب الله يلي بيتولى إدارة العلاقات بين الحزب والأجهزة الأمنية نوضع على لائحة العوبات الأمريكية بال2019 بتهمة تسهيل إدخال الأسلحة والمخدرات عبر مرفق بيروت وعلى قليلة ضابطين تانيين بالجمارك معرفة كل هالأشخاص بوجود نيترات الأمونيوم بالمرفق ما بيتهم حزب الله بالضرورة بس بيأكد أنه الحزب مورط أقله بالتقصير والتضليل وعم بيحاولوا يركبوا قصة هلا انا بدي ارد عليها بطريقه شوي فيها مزح بعكس التحقيقات الاستقصائيه اللي جربت تلاقي اثباتات بترسم خيوط بين النيترات والنظام السوري بتدعي حزب الله انه النيترات هو لاطراف بالمعارضه السوريه كان عم بيحاربهم طبعا من دون دليل بس هالاتهام كمان بيعني انه خصومه كانوا جايبين سلاح على مرفق بيروت وجماعته على المرفق ما خبروه وهو ما عرف او عرف وما عمل شيء ما قرب التحقيق صوب حزب الله والحزب بينفي أي علاقة مع شحنة النيترات بالمرفق بس تصاريحه مش هدفة تحمية من الاتهام القضائي إنما السياسة من جمهوره قبل خصومه فعم بيتكل على التضليل وما بيعتبر حاله مضطر يبرهن شيء بيعرف إنه يلي عنده القوة بيصنع الحقيقة فبيستعمل قوته ليخبي الروايات مش بس بعيدة عن الحقيقة بس كمان بتسخف الحقيقة وبتضحك عليها وبتهدد كل مين عم بيسعى له. Get the fuck out of